Hola, me da mucho gusto verles y estar con ustedes un ratito aquí en el video blog. Estoy bien emocionado, estoy saliendo de una reunión de varones que tenemos aquí uh, dos veces al mes, los lunes. Y pues los varones lleguen y cenamos juntos y escuchamos un breve testimonio y después practicamos, yo doy una práctica y uh, después que doy la práctica, pues ellos sienten en veces y, y básicamente practican de lo que hemos compartido. Pues terminando la práctica en esta tarde, pues se eh, llega alguien que se llama Felipe. Estoy bien emocionado de hablar con Felipe porque un amigo de Felipe le invitaba durante el verano y comenzaba a asistir. Durante el verano, Felipe fue diagnosticado con un tumor canceroso en su cerebro. Entonces, Felipe está asistiendo, ¿verdad?, y pues enfrentado con este tremendo dilema que está en su vida y realmente no era creyente, pero su amigo le estaba trayendo a la iglesia. Entonces, él está sentado, sentado atrás y una mañana durante la adoración y la alabanza hay una palabra de ciencia que Dios está sanando personas que tienen tumores. Entonces, en ese momento, Felipe levanta sus manos Nadie comienza a adorar a Dios y ¡pum! Dios le llenó del Espíritu y comenzaba a hablar en lenguas. Era algo bien chistoso, o no chistoso, pero bien impactante. Y él obviamente fue bien tocado. Entonces, iba marchando tiempo y él estaba programado para una cirugía en su cerebro el 28 de agosto. Entonces, llega el 28 de agosto, está internado aquí en la clínica 25, que está cerca de la iglesia. Y sus médicos se le acercan y le dicen, pues necesitamos hacer unas examinaciones quirúrgicas para pues, ubicar y, y decidir lo que vamos a hacer. Entonces hicieron uno, después hicieron otro y después vinieron a su, su, su cuarto, su sala y le dijeron, mira, pues hemos hecho estas dos uh, revisiones, estas dos examinaciones y no tienes nada. Y pues te estamos enviando a tu casa porque lo que tuviste pues ya no existe, ya se te fue. Entonces pues quedamos bien impactados porque Dios literalmente había sanado a Felipe de cáncer del cerebro. Y quedamos bien emocionados. En esta noche en la reunión de varones, Felipe llega con un amigo y me doy cuenta terminando que el amigo está enfrente pidiendo oración también y parece que entregó a Cristo o por lo menos está acercándose a Dios. Quedo muy contento. Este me emociona mucho porque me hace pensar de este pasaje en la Biblia donde hay un señor que tiene lepra. Y pues él se acerca al señor pero mantiene una distancia porque las leyes de la lepra es que si tú tienes lepra hay que mantener, mantenerse uh, al margen, distanciado, y si alguien se acerca necesitas decir en mundo, en mundo. Entonces, este señor era judío, había ido a la escuela dominical todos los sábados, probablemente durante toda su vida, sabía que Dios había abierto la mar, el Mar Rojo, sabía que había hecho todas las... Uh, los juicios en contra de Egipto, eh, la Pascua y todo lo que sucedió aquella noche de la muerte del primogénito de todo de Egipto, sabía que, o en otras palabras, sabía que Dios tenía poder. Sabía acerca de cuando el Señor bajó sobre Oreb y comenzaba pues, a encenderse en humo y, y truenos. Sabía que Dios tenía poder. Sabía que Dios podía sanarlo. Pero lo que no sabía es si Dios quería sanarlo. Entonces, en ese momento, cuando él se acerca a Jesús y levanta su mano y dice, si tú quieres, me puedes sanar. Y básicamente la respuesta de Jesús para él y para todos los que aquel, desde aquel momento que pueden ver el Nuevo Testamento, Jesús responde y dice, sí, quiero. Amigo mío, yo quiero que tú escuches esta misma frase como si tú fuese este leproso que estuviese levantando su mano y diciendo, si tú quieres me puedes sanar. Jesús en este momento está definiendo el corazón de Dios así a este asunto. Y la definición que Dios está dando sencillamente es este, sí, te quiero sanar. Cuando Jesús está en Calvario, necesitas entender que todo, todo, no solo nuestro pecado, 
Pero todo no es just enfermedades. En la misma manera que a través de sencilla fe extiende su mano sobre el Señor Jesús y traspase sus pecados y Él traspase su santidad o la habilidad de estar sin pecado perdonado 100% a ti. En ese mismo momento, ¿por qué no traspasas tus enfermedades también? A través del poder de sencilla fe. Traspase su enfermedad sobre el Señor Jesús y Él traspase su salud a ti. Por eso Isaías 53 utiliza esta frase. Por su llaga, nosotros que, tiempo pasado, para Dios este es algo que ya es tuyo, fuimos nosotros sanados, curados. Tenemos una niña en nuestra iglesia, ella se llama Londra. Londra estaba en cuidados intensivos y el doctor se acercó a su mamá y la dijo, Señora, tu, tu hija no va a durar la noche. Antes que termine la noche, ella va a morir. Yo sé que usted tiene otras hijas, hijos en tu familia. Vayas a su casa, atiéndelos y cuando pase su hija, yo te llamo. Yo te digo que ya pasó y puedes venir aquí básicamente hacer los preparativos. Entonces, su mamá, pues si era cierto, tenía otra familia y, y dejó la niña ahí y fue a su casa. Y como a las tres, entre tres y cuatro de la madrugada, alguien entró en el cuarto del hospital de Londres. Y estando en el hospital con ella, pues ella dijo, ¿Quién eres tú? Ella tenía una máscara de oxígeno sobre su cara y el Señor dijo, yo soy Jesús. Entonces cuando ella vio a Jesús, ella nos comentó que Jesús rió y después extendió su mano, quitó la máscara de su cara y sopló en su cara. Cuando él sopló, ella fue sanada instantáneamente. Entonces, Momentos o horas antes, el doctor había dicho que no iba a durar la noche. Pero el día siguiente, durante la mañana, después de las revisiones del médico, pues no halló ningún problema, ninguna enfermedad en Londres. Y ella fue despedida del hospital y volvió a su casa el día siguiente, sana, completita. Lo que yo quiero que usted comprenda conmigo en este pequeña práctica que estamos teniendo juntos, es que Dios te ama. Y no solo Él ha hecho una provisión para que tú seas perdonado, pero también Él ha hecho una provisión para que tú seas sanado. Salmo 2, Dios rió ¿verdad? a los rebeldes, o rió a las resistencias o los problemas, en el sentido de que no son tan grandes y tan fuertes como hubiese pensado. En este momento quiero orar contigo y en el nombre de Jesús pongo mis manos, extiendo mi mano a ti, tú extiendes tu mano a mí. Y como en aquellos días que ponían sus manos para hacer un intercambio, Señor, hacemos un intercambio en este momento. Y yo suelto la sanidad de Jesús sobre los que están escuchando mi voz. Y como Felipe fue sanado de su cáncer en el cerebro, este es algo que tú haces todos los días, papá. Este es algo que fue una provisión hecha a través de su Hijo Jesús. Como a Londra, tú soplaste en su cara y ella fue sana. Ahora mismo, Señor, yo soplo y sano todos los que están escuchando mi voz. Gracias por el tremendo don de sanidad que repose en y a través de Jesucristo. Ha sido mucha bendición que puedo pasar este ratito contigo. Me encantaría que vayas comentando sus pensamientos, ¿verdad? Y comunicándose conmigo. Puedes comunicar por varios de los correos y los sitios, pero yo reviso cci-medioworld.org todos los días, ¿verdad? Entonces, si quieres comunicarse directamente conmigo, yo hago un gran esfuerzo de repartir todos los que me... Uh, los que comunican conmigo a través de CCI World. Bendiciones, espero verles pronto.